நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து டேஸ்ட்டான பொட்டுக்கடலை உருண்டை வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எளிமையாகவும் அடுப்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளாரையும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வந்து பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க அதே டம்ளரில் ஒரு அரை டம்ளர் வந்து சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு நெய் சும்மா ஒரு நாலஞ்சு டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாதாம் பவுட்ரு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு பரங்கி வெதை ஓகேங்களா இந்த ஏலக்காய் தவிர மீது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இல்லை அப்படின்னா வேண்டாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா பொட்டுக்கடல் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்து இது பாதாம் பவுட்ரு முந்திரி ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில் அடுத்து சர்க்கரையும் அது மாதிரி வந்து நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொட்டுக்கடலை வந்து பொட்டுக்கடலை ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு மூணையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச பாதாம் பவுடரையும் கொட்டியாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை அதையும் நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இது பரங்கி வெதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நெய்யை வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பிணையிற மாதிரி இப்போ வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு பாத்திரம் குழியாக ஒரு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டுக்கோங்க அது கூடயே நம்ம அடித்து வச்ச சர்க்கரை இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பொட்டுக்கடலை வந்து ஒரு டம்ளர் சர்க்கரை வந்து அரை டம்ளர் ரெண்டையும் நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்தால் போதும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா புட்டு பதம் வர்ற அளவுக்கு பிணைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரே அடியாக ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா புட்டு பதம் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா பிணைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க நெய் சேர்க்கறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வாசம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நெய்யும் பொட்டுக்கடலையும் சேர்ந்து இங்கே பாருங்கள் நல்ல மாவு வந்து நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிணைஞ்சிக்கிட்டோம் தெரியுதுங்களா நல்ல இதாகிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு வந்து அப்படி மாவு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே உருட்ட ஆரம்பிச்சிடுவோம் உருட்டினீங்கன்னு நல்லா நீட்டாக வரும் பயப்பட தேவையில்ல பார்த்தீங்களா அருமையாக வந்துருக்கு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருட்டி வச்சுடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லா உருண்டையும் வந்து சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக பாசி பருப்பு உருண்ட மாதிரி சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் வாசமும் அருமையாக இருக்குது மொத்தமே சேர்த்து இப்போ ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் தான் ஆகிடுக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வீட்லேயே வந்து ஒரு டீ போகிற டைம்லேயே இதை வந்து ஈஸியாக செஞ்சு பார்த்தலாம் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் சர்க்கரை பொட்டுக்கடலை நெய் எல்லாம் சேர்த்துறனால வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பரங்கி வெதற்கு பார்த்திங்களா அதை வந்து டெக்கரேஷனுக்காக இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் குத்தி குத்தி இப்படி இது பண்ணி வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான சுவையான பொட்டுக்கடலை உருண்டை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி